Bonjour à toutes et à tous. La Tunisie, comme vous le savez, euh, est à l'abri peut-être du problème de la desserte en eau potable, avec euh, une gestion du service public euh, qui a fait des performances tant au niveau de la desserte dans les centres urbains que dans les, dans les zones rurales. Euh, les statistiques qui avoisinent les 90%, les 90 au niveau de, euh, urbain et les 100% au niveau euh, au niveau urbain et plus de 90% euh, au niveau rural. Ok, uh, welcome everybody to, to Tunisia, my name is Fofi. Uh, even though we lack a lot of water in Tunisia, our public services of water has reached basically universal access in urban areas and about 90% in rural. Or, malgré cette abondance, disons relative, de desserts, la Tunisie connaîtra d'ici l'an 2025 au moins deux problèmes. Un problème de ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire la réduction du capital des ressources hydrauliques d'ici l'an 2025, malgré, malgré la le lancement d'une étude prospective pour l'eau d'ici 2050. So, uh, we have two major problems. We know that by 2025, uh, Tunisia will be under uh, conditions of uh, heavy water stress. Uh, and uh, we have started some major studies to project what it's going to be like out until 2050. Selon les spécialistes, la consommation du Tunisien est à la limite du stress hydrique par une moyenne de 470 litres. Donc ce qui fait que suivant les normes internationales, la Tunisie est à, est à la seuille de, du stress hydrique. Ça fait un bon coup. So, uh, based on the average consumption uh, of Tunisians of 470 liters, uh, we know that we are already right on the edge of uh, internationally recognized norms of water stress. Le deuxième grand défi, c'est que cette entreprise publique qui gère le secteur de l'eau en Tunisie est aujourd'hui convoitée, et elle est la proie de la multinationale. Et comme vous le savez, la question de l'eau est est essentiellement une question d'enjeu politique, financière essentiellement, et c'est pour cela que la réponse devrait être une réponse citoyenne, une réponse politique. So, uh, we also the second problem is that our public utility is being targeted by the uh, privateers, by uh, global capital and global corporations. And as we know, the, uh, the core of the water issues are political, Uh, there are also heavy financial implications, and we are convinced that the appropriate response that we must bring is a social one and a political one. À l'heure actuelle, la question de l'eau ne se pose pas avec acuité au niveau des acteurs de la société civile, au niveau des citoyens habitués à, à être servis par les services publics, et elle reste du domaine purement syndical limité et concentré dans la sphère syndicale. OK, so the, the, the question of the, the dangers uh, to the water sector, uh, these threats that I've been, uh, that I'm mentioning are actually not very well known by the broad population. Uh, right now, the only uh, Tunisian organization that is fully focused on it is the UGTT, the trade union movement, Uh, where we do have the awareness of the threats of the exchange of policy. C'est pour cela que un grand effort et un grand travail qui attend tant la société civile que les syndicalistes d'essayer de toucher les citoyens et d'en faire de la question de l'eau et des risques de privatisation une question d'opinion publique. So uh, our work now, our challenge now. Uh, is uh, for us in the trade union movement to reach out to civil society to, to together uh, make this a fundamental issue for all public opinion in this country. Quoi qu'on dise sur la question de privatisation et les différentes formes que cela prend, du BOT, de la privatisation complète des services publics, 
ou bien de l'ouverture du capital <coughs> du pétrole. Comme vous le savez, les multinationales changent chaque fois de facettes et ce qu'on appelle les privatisations divisées. So, uh, regardless of, of uh, which facet or which face of privatization we see, uh, whether it goes from the full divestment of the assets uh, through to uh, the public private partnerships, through opening your capital or floating shares on the stock market, uh, it's along the same uh, continuum. C'est à refaire vivre cette option qui a été développée à un certain moment par l'international des publics, public, qui consiste en cette coopération publique publique entre les secteurs publics les plus performants du nord, du sud, ou bien intra sud sud pour réellement constituer un groupe de pression et un rempart contre cette euh, hégémonie, ce que j'ai appelé dictature des multinationales, parce que euh, malgré So uh, that's why I call on uh, all the activists here and, and the, uh, to uh, re-inject more uh, focus on the alternative uh, that, that Public Services International had initiated a number of years ago, uh, the public-public partnership uh, between uh, public operators, whether north-south, south-south, Uh, so that it can build uh, a wall of defense uh, against the privateers. Et je propose que la journée mondiale de l'eau, via ce sera à la présence de ce forum, de déclarer une journée internationale de coopération des services publics et qui sera l'occasion de mobiliser l'opinion publique, soit dans les pays du Sud ou dans les pays du Nord, sur la question de la gestion publique des services de l'eau. Je vous remercie pour votre attention. And so, what are you doing? 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 What are on the next World Water Day or at the outcome of this forum, we call for an international day of cooperation between public utilities to create uh, the right to water, to really create uh, uh, an alternative model to the privateers. Thank you very much. You can now applaud.